Antes de irnos a los fundamentos, me llega una noticia, me manda Nuria Richard, acaba de publicarse un estudio en Estados Unidos que la vacuna AstraZeneca es segura al 80%, que es muchísimo, en los mayores de 65 años. Es decir, que todas las bobadas que se han hecho en Europa y que han retrasado la vacunación estaban basadas en pura superchería o en puro analfabetismo político. La primera, el primer análisis eh, serio que se hace en Estados Unidos, a partir ya de vacunaciones, al 80% segura, que es prácticamente lo máximo que se alcanza. Dicho lo cual, vamos a, a ponernos ciegos de, de calorías y de todo. Bueno, muy buenos días Federico, muy buenos días Isabel. Saben ustedes que normalmente cuando invitamos a un cocinero a que venga al programa, pues siempre explicamos un poco si hace cocina tradicional, si hace vanguardia, si hace de autor, si es china, japonesa, bueno, Francis Paniego hace todo. Hace creatividad, hace cocina tradicional, eh, regenta un restaurante del que es la quinta generación en, en, él de cocineros en, en, en Echaurren, en Ezcaray, en el pueblo de Ezcaray, eh, y le hemos dicho, que yo, yo sabe usted que no soy creyente, pero creo que si uno empieza a dejar de respetar las tradiciones, incluidas las gastronómicas, puede pasar cualquier cosa, incluso que vote a Podemos. Así que ahí no, tenemos sí, a Francis sí, al otro lado. de satanismo, Totalmente, puede pasar cualquier cosa. Así que por sí, si acaso, sí, sí. Eh, pongan bien el, el transistor, como decía mi padre, el transistor, y vamos a escuchar a Francis Panego. Francis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo están ustedes? Un placer. Pues aquí seguimos, en la lucha. ¿eh? Bueno, vas a abrir tu restaurante por fin después de bastante tiempo cerrado esta semana, ¿no? A finales de esta semana. Pues si, si Dios quiere, el viernes levantamos la persiana con mucha ilusión a que estamos limpiando y cerramos desde una mini apertura que tuvimos de 15 días en el mes de diciembre, pero tuvimos que cerrar el, el 18 de diciembre antes de la Navidad. Y bueno, ya pues como quien dice, llevamos cerrados desde finales de octubre, porque esos 15 días de, de diciembre son mejor olvidarlos. Así que con muchas ganas, a ver si es la definitiva, pero no sé yo. Bueno. Pues vamos a ver. Además hay que decir que Echaurren es un restaurante, pero es un hotel que de, de, pertenece a la cadena Real Echato. Es un hotel súper bonito, muy cuco, donde te pasas ahí un fin de semana cantando la lirón, si hace falta. ¿eh? Sitio maravilloso porque tiene varios espacios, tiene un sitio más tradicional, tiene unos desayunos estupendos y luego tiene el restaurante creativo que tiene dos estrellas Michelin. La primera estrella Michelin de La Rioja la consiguió Echaurren en 2007 y o sea, yo es un sitio al que siempre que puedo voy. Bueno, te hemos pedido que nos des alguna receta de Semana Santa... ¿Eh? para conjurar sí. el, al comunismo y que no y que no llegue a Madrid, por lo menos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos vas a hacer? ¿Un puchero de garbanzos? Bueno, pues mira, te voy a dar una receta, que es el potaje de garbanzos con rape y almejas, que es un plato emblemático de nuestra casa y un plato que además tiene un, una historia divertida, porque no era el plato que tradicionalmente se hacía en casa, pero en casa se hacía un potaje de garbanzos un poco a la riojana, con chorizo... Con, con la parte de, de, del morcillo, con la carne, luego se servía con un poquito de berza. No un cocido madrileño, pero sí parecido, el cocido a la riojana tiene una salsita de tomate gordito que acompaña la carne y se come también en dos pases la sopa, los garbanzos, el condominio, pero, pero bueno, mi madre lo puso a remojo sin caer en la cuenta de que se trataba del primer viernes de cuaresma. Y entonces por la mañana cuando se, se levantó dijo, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces tenía por allí un poquito de congrio, tenía unas almejitas y entonces nació este plato que se ha convertido en uno de los platos emblemáticos que se comen en casa todos los viernes, como en el restaurante Chorro en Tradición y que hay, bueno, peregrinaje para disfrutarlo. Es un plato muy sencillo. ¿Te parece? Vamos con él. Venga, al ataque. Garbancitos. Yo, hay, hay que empezar por una buena materia prima. Unos garbanzos secos. A mí me gustan los garbanzos pequeñitos. En La Rioja hay una zona, en la Sierra Rioja Nanguiano, que hay un pequeño productor que está haciendo unos garbanzos pequeñitos maravillosos. Pero si tenemos un, una buena legumbre es fundamental. Otros, unos 500 gramos de garbanzos, 500 gramos de congrio. Si tenemos un poquito de rape, 250 gramos de rape, un poquito de pimentón, dos huevos duros, 200 gramos de, de almeja, 20 gramitos de arroz, un puerro, 100 gramitos del verde de la celga, una cebolla, agua hasta cubrir la que nos vaya pidiendo, tres dientes de ajo y la sal pues al gusto, ¿vale? Procedemos. Esta receta hay que proceder el día anterior. Hay que poner los garbanzos a remojo el día anterior, ¿vale? Con una pizquita de sal y dejarlos que remojen bien. Y, y al día siguiente lo que hay que hacer es lavarlos bien, jaguarlos bien con agua fría repetidas veces, esto es importante, y volverlos a poner a cocer en una cazuela con abundante agua fría, ¿vale? 
En ese mismo cazuela añadiremos el blanco del puerro, que ya lo habíamos dado antes en los ingredientes, una cebollita entera, los tres dientes de ajo también con camisa, un chorretoncito de aceite y un poquito de sal. Y los ponemos a, a cocer, eh, bueno, que vayan hirviendo poco a poco. Los vamos asustando, que es ir añadiéndole poco a poco agua fría, ¿vale? Y para que el puchero no estés nunca hirviendo a borbotón, sino en una cocción lenta, si evitaremos que el garbanzo nos suelte los pellejitos y nos quede una legumbre entera y maravillosa. Bueno, hay que removerla. Yo soy partido del garbanzo removerlo, para que, porque la cocción no se ser regular, dependiendo, ¿vale? Y cuando ya nos ha hervido, al cabo de un ratito, unos 20-25 minutos, añadimos ahí las dos tacitas, el, el, el arroz, que habíamos dicho, esos 20 gramitos de arroz, porque eso nos va a ayudar a que, a que el caldito nos quede más gordito, ¿de acuerdo? Y ahí en ese momento lo que vamos a ir es irnos a una cafelita aparte y rehogar en un momento dado los trocitos de rape que habíamos cortado en trozos con un poquito de cebolla y cuando lo tenemos rehogadito añadimos un poquito de salsa de tomate, es como un guisito aparte, y añadimos un poquito también las almejas, el congrio desespinadito y todo ese guisito lo tenemos un poco aparte rico. Al final deja de ser un guisito de congrio, almejas, en rape, ¿vale? Le añadimos un majadito de ajo y perejil, que esté rico, el ajo y perejil le va a dar un puntito de frescor, ¿vale? Y cuando ya lo tenemos, eso y los garbanzos van a estar a punto, lo mezclamos con los garbanzos, de forma que por un lado tenemos los garbancitos y por otro lado lo hemos mezclado con, con el puntito, con este guisito de congrio y almejas. Lo dejamos que homogenice todo, que hierva despacito, mejor con el pucherito tapado y ya cuando va estando a punto procedemos al apaño final, para lo cual disponemos una sartencita con un poquito de aceite doramos otra vez un dientito de ajo, cuando sea dorado lo retiramos añadimos una cucharadita de pimentón en esta sartén y lo echamos por encima del, del cocido, ¿vale? Lo removemos bien, que ligue, que emulsione y ya cuando casi está, añadimos los huevos duros, los huevitos cocidos picaditos y el verde de la celga también picadito para que el último hervor nos quede como ese potajito de verdura, huevo duro, vigilia, bueno, una, una maravilla. Revisada. Maravilla, madre, madre mía, qué hambre. Eh, y a esto que le ponemos, un blanco riojano, ¿no? Bueno, puedes ponerle lo que tú quieras. Aquí no <risa> somos riojanos y tiramos para la tierra, pero hay unos vinos estupendos en nuestro país. Claro que sí, un blanco de rioja, a mí un blanco seco me encanta. Y los blancos en nuestra tierra se están haciendo cada vez mejor. Fantástico. Oye, yo a ti. Sí. Yo enamorado de esos blancos maravillosos y además con años son espectaculares. Oye, en, en, durante el confinamiento tú has sido de los cocineros más activos en redes sociales. Tal es así que con todas esas recetas que hacías cada día acompañada de tu mujer o de tu hija, recetas que cualquier persona puede hacer en casa, has hecho un libro. Sí, sí la verdad es que ayer hizo justo un año de la primera receta. Yo empecé porque vi que, que había muchos cocineros que lo estaban haciendo bueno y al final nos hicimos una programación bastante exhaustiva durante... Cuatro días a la semana, de lunes a jueves, cocinábamos cada tarde después de los aplausos, eh, pues en las cuales mi, mi hija hacía de cámara y me troleaba bastante, porque me ponía filtros y hacía un poco ahí, y, y mi mujer estaba por alrededor haciendo cosas, sacando las fotos de los platos, y la verdad es que fue 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 muy divertido y muy terapéutico para, para nosotros especialmente, ¿no? que como muchas familias pues estábamos encerrados en casa y era complicadito para todos, pero bueno, luego fue muy gratificante ver que a mucha gente se lo pasó muy bien con nosotros, cocinando y, y cómo seguían las recetas. Fueron días de verdaderas de, de, de locuras de audiencia. ¿Y el libro Increíble. cómo se llama? El libro se llama Hecho en casa. No se puede llamar de nada. Fantástico. Manera. Pues hay que comprarlo. Es un libro además muy sencillo, muy en un formato muy, muy sencillo. Es un libro además para manchar, para tener en casa, para, para tener en la cocina, ¿sabes? Coger, mirar y utilizar al estajo. Perfecto. Pues, pues Francis, gracias muchísimas a gracias. Y a Francis. Mañana volvemos, Federico, a las seis. Eh, punto. Y, y Rocito no prevalecerá. Y ni prevaricará. Eh, no, porque <ríe> eso, eso ya es más difícil. Es de nota. Mañana nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana, pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.